issued in public interest on behalf of gem hospital prevention is better than cure varumun kaapom இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம உடம்பில் வந்து எல்லாருமே நம்ம நோய் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க விருப்பப்படுறோம் பட் நான் எனக்கு பேச போகிறது என்னென்னா ஒரு உறுப்பை பற்றி பேச போகிறேன் அதை வந்து நாம் சின்ன வயசுலேயே குழந்தைங்களை வளர்க்குற மாதிரி அதை சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம குழந்தைங்க எப்படி நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்க்குறோமோ அதை வந்து நல்லபடியாக ஆரம்பத்துலேருந்து அதை நல்லா பாதுகாத்தோம்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் அதை நம்ம தொந்தரவுப்படுத்தாது அதை நம்ம சரியாக பார்த்துக்கலனா கம்ப்ளீட்டாக அதை நம்மளை வந்து லைஃபையே டேமேஜ் படுத்திடும் அதை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் அந்த ஆர்கன் பேர் தான் லிவர் கல்லீரல் நான் எதுக்கு அதை பற்றி இன்றைக்கி பேசுகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் பத்தொம்பதாம் தேதி வேர்ல்ட் லிவர் டே ஸோ நம்ம லிவரை நல்லா பாதுகாப்பாக பேணி காத்தோம்னா நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் லிவர் நம்ம உடம்பில் வந்து சென்டர் ஆஃப் த பார்ட்டில் இருக்குது அது மாதிரி நம்ம வந்து உடம்பில் இருக்கிற எல்லா இதுலேயும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன் லிவர் லிவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தான் நீங்கள் லிவரை டேமேஜ் படுத்தினீங்கனாலும் அது கடைசி வரைக்கும் உயிருள்ள வரைக்கும் நம்ம போராடுற மாதிரி கடைசி வரை ஒரு துளி வேலை செய்ய கெப்பாசிட்டி இருக்கிற அளவுக்கு செயல்பட்டுட்டு கடைசி அதனால் என்றைக்கி கம்ப்ளீட்டாக செயல்பட முடியலையோ அன்றைக்கி தான் உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ்லாம் உற்பத்தி படுத்தும் என்னென்ன சிம்டம்ஸ்னு காட்டும் மஞ்ச காமலை வர்றது மூச்சு திணல் வர்றது வயிறு வீங்கி அந்த மாதிரி தொந்தரவுகளும் தெரியும் பட் அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மாதிரி நான் இன்றைக்கி பேச போகிறது கம்ப்ளீட்லி ஓன்லி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் த லிவர் டிசீசஸ் லிவர் டிசீஸை எப்படி நாம் வராமல் காத்துக்கலாம் லிவரை நாம் எப்படி சேஃபாக பார்த்துக்கலாங்கிறத பற்றி மட்டும்தான் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறேன் அந்த காலத்துலேலாம் பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை பார்க்கும்போது மாப்பிள்ளை தண்ணி அடிப்பாரான்னு கேட்பாங்க பட் இந்த காலத்தில் எப்படி கேட்குறாங்க மாப்பிள்ளை டெய்லி தண்ணி சாப்பிட மாட்டாரான்னு கேட்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரேஷன்ஸ் மாறிடுச்சு ஸோ எந்த பார்ட்டியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி நல்லதாக இருந்தாலும் சரி கெட்டதாக இருந்தாலும் சரி ஆல்கஹால் இல்லாமல் ஃபங்க்ஷனே இல்லை ஸோ இட் இஸ் பர்த் டெத் பார்ட்டி எனி திங் எவ்ரிவேர் ஆல்கஹால் இஸ் தேர் ஸோ சோஷியலைசேஷன் சோஷியலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நமக்கு பிஸ்னஸ் கிடைக்கும் சோஷியலைஸ் பண்ணால் தான் நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும் அவங்க நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருப்பாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் வருவாங்க அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து மக்கள் மனசில் ஆள் மனசில் தன்னை போல் பதிஞ்சிருச்சு ஸோ ஆல்கஹால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஸோ ஆல்கஹாலை ஸ்டா ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டெலிவர் டிசீசஸ்லேருந்து நம்ம தப்பிச்சிக்கலாம் வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் த லிவர் டேமேஜ் பட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹால் மட்டும்தான் மேஜர் காஸ் ஃபார் த லிவர் டிசீசஸ் ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர் படி சிடிசின்னு சொல்லக்கூடிய இது மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டூ ட்ரிங்க்ஸ் தான் ஆண்களுக்கு அலோட் பெண்களுக்கு ஒன் ட்ரிங்க் தான் அலோடுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி இருக்குமா நல்லதாக இருக்குமா கெட்டதாக இருக்குமா நம்ம சொல்ல முடியாது பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஆல்கஹாலை ஸ்டாப் பண்ணால் தான் பெட்டர் ஃபார் த லிவர் டிசீசஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாம் ஈக்குவலைசேஷன் ஆகிறதுனால பெண்களும் வந்து ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு இருக்குது சென்சஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்து இப்போ பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கஹாலிக் ரிலேட்டட் லிவர் டிசீஸ் பெண்களில் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு வருது ஏன்னா ஆண்கள் லிவர் விட பெண்கள் லிவர் ரொம்ப சாஃப்ட் பெண்கள் பேசிக்லி சாஃப்ட் மாதிரி லிவர் அவங்களுடைய சாஃப்ட் தான் அதனால் ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஏர்லி லிவர் டிசீஸ் வரக்கூடிய சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ பெண்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆல்கால் தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது வேர்ல்டு லெவலில் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் த லிவர் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் தான் ஸோ இந்த இப்போ இந்த ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா தைவான் கொரியன் கண்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி ச சைட்லாம் ஹெப்படைட்டிஸ் தான் மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் த லிவர் டிசீஸ் பட் இந்தியன் சர்க்கிளில் வந்து ஆல்கால் தான் மோஸ்ட் காமன் ஹெப்படைட்டிஸ்னால் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹெப்படைட்டிஸ் ஒன்று வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு மூலமாகவும் தண்ணி மூலமாக பரவக்கூடிய ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ இன்னு சொல்லக்கூடியது அது வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே நம்ம மருந்து சாப்பிட்டாலும் சரி சாப்பிட்லாம் சரி ரிக்கவரி ஆகிற சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் இன்னொரு வகையான வைரசஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய வைரசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரத்தம் மூலமாக பரவக்கூடிய வைரசஸ் அது வந்து நாளடியில் நம்ம உடம்புல தங்கிட்டு அது போய் லிவரை பாதிச்சு லிவரை டேமேஜ் பண்ணும் எப்படி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமோ கொரோனா வந்து நுரையீரில் தான் பாதிக்கும்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ்ங்கிற வைரஸ் வந்து நம்ம லிவரை பா
வரக்கூடிய சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் இப்போ சில காலங்களில் நாங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு வெறி ஒரு சும்மா பார்ட்டிக்கு போகிறாங்க அந்த பார்ட்டி இடத்துல வந்து டேட்டுவிங் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பண்ணிக்கிறாங்க அது மூலமாகவே ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் கொஞ்சம் ஃபியூ பேஷண்ட்ஸை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஸோ டேட்டிங் பண்ணும்போது சேஃபாக பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்ல பட் சேஃபாக ப்ரிகாஷன் எடுத்து பண்ணிங்க அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அது மாதிரிலாம் கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸில் வந்து இந்த ட்ரக் அடிக்ஷன்ஸ் அது மூலமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்குது ஸோ ஷேரிங் த நீடில்ஸ் ஆல்சோ வில் காஸ் ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ் சி அது வராமல் தடுக்காட்டுக்கிறதுக்கு சின்ன வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் பிக்கு நம்ம தடுப்பூசி போட்டுக்கலாம் ஹெப்படைட்டிஸ் சி வராமல் பாதுகாக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தப்பான வேலைகள் செய்யாமல் இருந்தால் நம்ம ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஹெப்படைட்டிஸ் சி வராமல் நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் காமன் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி பேண்டமிக் இன் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா மாதிரி எவ்வளோ பேண்டமிக்காக வந்துச்சு அது மாதிரி இந்த ஒபிசிட்டின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஃபியூச்சரில் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பிக் பேண்டமிக் ஃபார் அஸ் இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் பாஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி எல்லாருமே நம்ம இந்தியாவில் குண்டாக இருக்க போகிறாங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு குழந்தைங்க இருக்கும் இல்லை ரெண்டு குழந்தைங்களா அது இருக்கும் அதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க ஆக்டிவாக இருந்தாங்க இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபோனும் டிவியும் மட்டும்தான் அவங்களுடைய கம்பெனி அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க டிவியை பார்த்துக்கிட்டோ ஃபோனை பார்த்துட்டோ சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க என்ன சாப்பிட்றேன்னு தெரியாமே சாப்பிட்டுட்ருக்குறாங்க இன்னும் ஃபியூச்சர் லாக் ஆக வந்து அவங்க பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப குண்டாயிரும் குண்டாகும் போது என்னென்னா அதோடய மெயின் ஒர்க் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லிவருக்கு தான் போய் சேரும் ஸோ லிவரில் வந்து வேலை கொடுக்க 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 லிவர் வந்து நார்மலான லிவர் வந்து ஃபேட்டி லிவராக மாறும் லிவரில் போய் நிறைய கொழுப்பு சேர ஆரம்பிச்சு அப்படியே நாலடையில் அடையில் ஆக 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 லிவர் வந்து சுருங்கி வேலை இல்லாமல் வேலை செய்ய முடியாமல் போயிடும் ஸோ நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டி வந்து வில் லீட் டு லிவர் டேமேஜ் ஸோ சின்ன வயசு குழந்தைங்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நாம் பேரண்ட்ஸ் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் அவங்க கூட விளையாடணும் வீட்டில் எல்லாம் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போங்க ஏதாவது ஒரு கேம்ஸ் அவங்களுக்கு பிடிச்ச கேமை நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்கள வந்து ஃபியூச்சர் பேண்டமிக்கான ஒபிசிட்டிலேருந்து அவங்கள நம்ம சேஃபாக பாதுகாக்க முடியும் ஸோ நான் வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வேண்டான்னு சொல்லவே இல்லை மேக் இட் வீக்லி ஒன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு ஆசைப்படுறாங்களா வாங்கி கொடுங்க பட் அதே வந்து ரெகுலராக டே டு டே பே பேசிஸில் வந்து கொடுக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் வீட்டில் சமைச்சு ஃப்ரெஷ்ஷான ஃபுட்ஸு ஃப்ரூட்ஸு இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கொடுக்குறதுனால குழந்தைங்களுடைய ஒபிசிட்டி பேட்டர்னை நம்ம மாற்றலாம் அவங்க கூட சேர்ந்து நாமளும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுடைய ஒரு ஹெல்த்தும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மனசும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் குழந்தைங்களையும் நல்லபடியாக பார்க்க முடியும் அவங்க கூட நம்ம டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளை சேஞ்ச் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம குழந்தைங்களும் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நம்ம பார்க்குற மொபைல் டைமிங்கும் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம குழந்தைங்களும் நம்மளை பார்த்து சேஞ்ச் ஆகுவாங்க சில லிவர் டிசீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா வம்சா வழியாக வரக்கூடிய நோய் வில்சன்ஸ் டிசீஸ் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய நோய்கள் அந்த நோய்கள் உள்ள பரம்பரை பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க குடும்பத்திலேயோ சொந்தத்திலேயோ கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் வேறு இதில் பண்ணிக்கிறது மூலமாக அந்த நோய்க்கு வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வராமல் பாதுகாத்து கொள்ளலாம் நம்ம கோவிட் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த மாத்திரை மருந்துகள் தெரியுதோ இல்லையோ பேரசிட்டமால்ங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிகிற அளவுக்கு ஆகிடுச்சு ஏன்னா எக்ஸசிவ் கன்சம்ஷன் பேரசிட்டமால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முட்டையை சாப்பிட்ற மாதிரி நிறைய பேர் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பட் அதோடய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய பேர்த்தையும் தெரியாது ஸோ பேரசிட்டமால் நிறைய எடுக்க 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 வந்து அது போய் லிவரை தான் டேமேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்ராடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரசிட்டமால் பாய்சனிங் சொல்லக்கூடிய எஃபெக்ட் வந்து லிவரை பா பாது டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ அந்த பாதுகாத்து கொள்வது நம்ம நல்லது ஸோ தேவை இல்லாமல் டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் அன்னெசரியாக சும்மா தலை வலிக்குது சும்மா சளி வருது சும்மா இடுப்பு வலிக்குது கைகால் வலிக்குது இந்த பேரசிட்டமால் மாத்திரையை எடுக்காதீங்க அன்னெசரியாக எடுக்கிறதுனால என்ன லாங் டேமில் பார்த்தீங்கன்னா லிவர் ஃபெயிலியர் வர சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் only when indicated you take medications with the doctor's prescription next na maina solla kodiyadhu vandu nammude laziness patti na na pesa pora ella vyadhi nam prevent panna kodiyadhukku nammude laziness ponchna ella vyadhi nam paadhukattu kollalam adhu japanese method of how to avoid laziness ingra patti da solla pora nam over time solluvom exercise na half an hour pannano one hour pannu two hours pannu ingra maari nenaippom but ana